Salve galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal Galerinha, nesse vídeo de hoje eu vou estar tá dando várias dicas pessoal De como evoluir no Warframe, beleza pessoal? De como você ficar forte, qual caminho seguir, qual direção eu devo seguir O que eu devo fazer, no que eu devo focar, beleza pessoal? O inscrito Igor Xavier ele mandou um comentário para mim que eu achei bem interessante que ele falando que a maior dificuldade dele no game é ele saber a direção a seguir que o jogo não tem uma ordem cronológica pelo menos para ele é, ele não tem um norte para se seguir que ele não sabe como ficar forte ele não sabe qual caminho seguir a escrita Odília também falou que a dificuldade dela é essa aqui para dar dicas para os iniciantes beleza pessoal então esse vídeo vai ser focado nisso esses outros vídeos que eu vim lançando recentemente pessoal é tudo para esse vídeo igual o último vídeo que saiu agora foi o vídeo de como farmar endo para iniciante beleza pessoal você precisa daquele vídeo para você tá assistindo esse beleza pessoal então vamos lá o frame pessoal é um joguinho um pouco, digamos que difícil de se entender, eu concordo. No início, quando eu iniciei também, eu tinha muita dificuldade de entender. Pessoal, é muita coisa para estar tá explicando, eu não sei se vai caber em um vídeo só, beleza? Esse vídeo eu vou estar tá focando em build, para estar tá ensinando a vocês a mexer com as builds, coisas simples, e vou dar uma direção para vocês seguir. Os erros que eu cometi no início, eu vou estar tá passando para vocês agora, para vocês não estar tá cometendo, beleza? Então vamos lá, primeiramente vamos falar da direção a se tomar no Warframe, beleza pessoal? O Warframe ele tem muita coisa para você fazer, muita coisa mesmo, você fica perdido, tem os planetas para você liberar, tem alertas, tem missões, tem incursão, tem muita coisa pessoal, muita coisa mesmo, beleza? Para você estar tá se fazendo, você meio que fica perdido sem saber no que focar, tem os mundos abertos para você liberar, tem as jornadas para fazer, mas calma, não se desespere, que um vai complementando o outro, beleza? Primeira coisa, você entrou ali no Warframe e fez as primeiras jornadas, as primeiras missões, beleza. Pessoal, foquem sempre, pessoal, se vocês ouviram a minha cachorrinha latindo aí, que tem alguém me chamando ali no portão, perdão, viu? Foquem sempre, pessoal, em liberar os planetas o quanto antes, beleza, pessoal? Porque esses tem recursos específicos que só dropa em certos planetas, beleza? Igual o Void. Para você farmar cristal de árvore, é só no Void, beleza, pessoal? Para você farmar, um exemplo, um sensor neural em Júpiter, tem outros planetas também que dropa, beleza? Então, pessoal, para você estar tá conseguindo mais off-frames, liberem os planetas. Foquem em liberar os planetas. Você está na Terra, iniciou aqui na Terra, libera, pessoal, todos os mapas para você estar tá liberando os terminais, beleza, pessoal? Você vê o que o terminal está pedindo para você estar tá liberando. Derrote, 150, fronteiriços, greenies, inimigos na Terra, complete a jornada uma vez acordado. Então, você tem que fazer essa sequência do terminal para você estar tá liberando o terminal, beleza? O melhor frame para terminal que eu acho é o Excalibur, Excalibur é God. Para terminal ele é God. Liberem, pessoal, todos os terminais e liberem os planetas, beleza, pessoal? Você liberou completamente aqui a Terra, pessoal. Liberou os dois terminais da Terra. Tem setos. Tem várias missões em setos. Vá para setos e faça até onde você conseguir. Libere até onde você conseguir, beleza? Deixe setos pelo menos no nível 3, pessoal. Nível 3 ou nível 4, beleza? Porque isso já vai te proporcionar Zaus, já vai te proporcionar Amp, beleza? Um exemplo, eu, eu liberei primeiro todos os planetas, pessoal, para depois focar em liberação de sindicatos, de, do mundo aberto e tudo. O preço que eu pago, pessoal, é o seguinte, arcanos, os meus arcanos, eu estou começando a liberar agora, pessoal, porque agora... Que eu coloquei setos no nível máximo fortuna ainda não tá no nível máximo porque eu foquei primeiro em liberar os planetas beleza então você faz uma progressão pessoal você tá aqui entrou liberou a terra liberou a terra 
Colete tudo que tem para coletar na terra, pessoal. Farm Warframe que tem para farmar. Se eu não me engano, na terra tem como você tá farmando o rino. Eu não sei se é o rino. Não, não é o rino, pessoal. É o hidroid, se eu não me engano. Só que essa missão você só vai poder fazer ela mais para frente. Que é essa missão aqui de assassinato. Beleza? Então você libera, pessoal, e colete tudo que tem para coletar na terra. Passou para Marte, faça a mesma coisa. Libere tudo e colete tudo que tem para coletar em Marte. Nisso, cada planeta que você liberar por completo, você vai ficando mais forte, beleza? Desceu para Vênus, tem fortuna. Faça todas as missões, libere tudo, pessoal. Up fortuna o máximo que você conseguir. Que isso vai te ajudar muito lá na frente. Você vai ficando... Cada planeta que você for liberando, você vai ficando mais forte, beleza? Se eu iniciasse hoje no Warframe, eu faria dessa forma. Liberaria a Terra. Pegaria tudo que tem para pegar na Terra. Os mods, os recursos, tudo. Passaria para Marte. Porque se eu liberei a Terra... Vamos raciocinar. Se eu tive força o suficiente para liberar a Terra... Então tudo que tem na terra eu já consigo fazer, você está entendendo? Todas as missões, se eu já liberei eu consigo fazer, sacou a lógica? Se eu liberei Marte, então tudo que tem Marte eu já consigo fazer, porque eu fui forte o suficiente para liberar Marte por completo, entendeu? Não tem como, eu vim aqui, a, libero Marte, libero Terra, vou para Phobos, aí Phobos eu já estou apanhando, por quê? Porque eu não fiquei forte o suficiente na terra e nem Marte, sacou? Então vá com calma, vá progredindo gradualmente, liberando tudo que tem para liberar, chegou nos planetas que tem mundo aberto, setos, foque um pouco nos setos, libere até o nível 3, aprenda a fazer ZAUS, faça uma ZAU legal que ela vai te ajudar muito lá na frente, ZAUS pessoal é arma branca, beleza pessoal, são essas armas aqui ó, são essas armas aqui, inclusive eu tô até equipado com uma, isso é uma ZAU, beleza pessoal? Zal são muito fortes mesmo. Você cria ela personalizada, pessoal. Você escolhe um cabo, uma coronha, um ligamento, beleza? Que aí você faz ela lá em setos, beleza, pessoal? Eu vou trazer um vídeo sobre Zal, só que fica mais para frente, que é um pouquinho complexo, mas é super fácil de se fazer, pessoal. Nada exagerado não. Todos os recursos você consegue em setos, tanto fazendo as escavações, pescando, beleza? Isso que você tem que focar Excelente. quando você tiver em setos, pessoal. Escave, é, minere, pesque, faça as missões As missões você vai coletar muito mod bom, pessoal Muito mod bom mesmo Que eu utilizo em quase todas as builds minhas Você vai conseguir mods bons Igual esse mesmo, para mais duração O Agro Message O, deixa eu ver, Gladiator Você vai conseguir também Os Gladiator são muito bons Esse mod aqui também, mais armadura e mais força então são mods muito bons, pessoal, que você vai conseguir em setos, beleza? Eu tenho um vídeo no canal de como tá upando setos. E nesse mesmo vídeo eu dou dicas para você upar setos e mods raros, beleza, pessoal? Vai estar tá aparecendo no card aí em cima para vocês esse, esse vídeo de como upar setos, beleza? Feito a terra, feito os setos, parte para o próximo planeta. Faz a mesma coisa, pessoal. Farme todos os offframes, farme todos os recursos parte para o próximo, parte para o próximo, parte para o próximo. Nisso, pessoal, você vai estar tá liberando as jornadas, pessoal. Todas as jornadas do Warframe são essas, eu já fiz todas. Você, à medida que você for liberando os planetas, cada jornada dessa tem um pré-requisito para você fazer, beleza? E cada jornada dessa você recebe uma premiação, e são premiações ótimas, beleza, pessoal? Premiações de Warframes, premiações de recursos... Uma das melhores jornadas, pessoal, que eu acho muito importante para você fazer, é essa daqui. Essa daqui, ó. Guerra Interior. Beleza, pessoal? Quando você tiver essa jornada liberada, você faça. Porque com essa jornada, você vai estar tá liberando o seu teno, pessoal. Beleza? O teno, pessoal, é esse camaradinho aqui, ó. É o camaradinha que basicamente ele é você, né? Ele vai te. Ele que controla as suas armaduras. Esse daí é o meu teno. Esse sou eu, beleza, pessoal? Aqui tá a minha Sarin, que é o meu offframe. É daqui que eu controlo ela. O teno, pessoal, ele te ajuda muito nas missões. Muito. Você fica muito forte quando você tem um teno liberado, beleza, pessoal? Devido ao seu foco, devido às suas habilidades, beleza? Devido a sua amp que... Essas são as escolas de foco, beleza? 
com essas escolas de foco, digamos que são as mesmas, mesmas habilidades que o Warframe tem, você pode estar tá trocando para várias, eu ainda estou farmando foco, ainda estou liberando, beleza pessoal? Para você farmar foco, eu vou estar tá trazendo um vídeo sobre isso, beleza? Mas vocês entenderam já o, o, o intuito do vídeo, né? Se eu for me aprofundar em cada parte, pessoal, o vídeo fica com mais de 3 horas, beleza? Agora que você sabe o que tem que fazer, você sabe a direção que você tem que seguir, você sabe como você tem que fazer, só tome cuidado, pessoal, com as distrações, pois o Warframe ele te distrai bastante, você fica querendo fazer uma coisa, depois faz outra, faz isso, faz aquilo. No decorrer, pessoal, que você está liberando os planetas, tem esses sindicatos, que são esses sindicatos aqui. Quanto antes você começar a liberar ele, melhor. Existem seis sindicatos, percebe que alguns são aliados, outros são rivais e outros são inimigos. Tem um esqueminha que você upa cinco deles, pessoal, só que é mais avançado. De preferência, foca em três. Ou nesses três de cima ou nesses três de baixo, beleza, pessoal? Esses sindicatos, eles servem o seguinte. Você vem, vê ofertas, eles vão te dar armas para suas Art Wings, mas o principal, pessoal, são os mods de ampliação para os seus offframes. Um exemplo para Cora, para Mesa, para o Nesa, para o Oberon, para Sarim, beleza? Então esses mods aqui de ampliação são mods que deixam o seu offframe muito forte. E são mods exclusivos para o seu offframe, para cada habilidade do seu offframe, beleza? Sem falar em algumas armas, igual essa arma que é muito boa, beleza? Então foque nesses sindicatos, pessoal, quanto antes. Para você estar tá upando esse sindicato, você apenas tem que prestar o juramento. Você prestou o juramento... Aqui, alterar juramento, eu escolho os que eu quero, né? Eu tô com juramento meridiana de aço, que eu tô upando ele para pegar uns mods, principalmente o da Sarim. Eu não foquei em, nessa parte no início, pessoal, não vou mentir para vocês. Eu tô focando agora, tanto que nos árbitros eu tô nível 3 e no Cephalon eu tô nível 4 ainda, beleza, pessoal? Mas já já eu coloco eles no nível 5. Tem mods que cada um tem específico. Ah, eu tenho um mod do Meridiana de Aço, mas eu queria um mod do New Louca. Pessoal, só botar no mercado de troca. Pessoal, eu preciso do mod assim, assim, do New Louca. Eu tenho Meridiana de Aço do, no máximo. Se alguém quiser trocar um mod, sempre tem alguém que tem, que quer trocar. Porque quem tem esses mods, quer esses. Quem tem esses, quer esses. Então é só trocar. Beleza, pessoal? Super tranquilo de se fazer isso daí. Tranquilo? Então preste o seu juramento também o quanto antes. À medida que você for liberando os planetas, que você for fazendo as jornadas você já vai fazendo esses juramentos para você tá evoluindo no juramento tem que embaixo promoção um exemplo para mim parte para o nível 5 eu preciso do neurovisor do Hero Prime beleza já vocês sabem como abrir peça Prime são nas relíquias beleza mas no início é são outros recursos é catalisador é célula é cristal de árvore beleza aqui já é porque já tá indo para o nível 5 já tranquilo então vocês entenderam, né pessoal? À medida que você for liberando os planetas, coletando tudo dos planetas, você já presta o seu juramento e já vai com o seu juramento prestado desde o início, para você estar tá ganhando as pontuações. Essas pontuações você ganha por missão. Cada missão que você for fazendo, você ganha pontuação. Sem falar que também tem aqui as missões do sindicato, pessoal. Deixa eu só aqui, ó. As missões do sindicato, beleza? Tá vendo? Os meus sindicatos são esses, hein? Sempre tem três missões de cada para mim estar tá fazendo, para mim estar tá ganhando a reputação. Posso estar tá fazendo elas diariamente, não são missões difíceis, beleza, pessoal? Para você já estar tá upando o seu sindicato. Então vocês entenderam, né? À medida que você for evoluindo no planeta, liberou os planetas que tem mundo aberto, que são é, Vênus, Deimos e Terra, faça o mundo aberto, pegue tudo que tem para pegar, colete tudo e continue dando progressão, beleza, pessoal? Porque quando chegar lá na frente... Quando você tiver tudo liberado, tudo isso liberado, que você liberar arbitragem, que você liberar incursão, você já vai estar tá forte o suficiente para fazer. Beleza, pessoal? Eu não fiz dessa forma. Se eu voltasse atrás, eu faria dessa forma. Beleza? Agora vamos dar uma rápida dica sobre builds. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tá aqui as builds. Para você estar tá buildando, pessoal, o seu Warframe, você tem que saber para que, que você vai fazer, o que você vai fazer com ele, qual a, qual a habilidade que você quer focar, beleza? Porque existem essas classes aqui. Se você passar o mouse em cima de cada uma delas, 
você consegue ver as informações. Armadura reduzida, abrará 42%. Energia, a capacidade mal utilizada aumentará a quantidade de energia recebida pelo Orfeu no início das missões. Então, só você colocar o mouse em cima, você vai ler. É só você ler, pessoal. Você vai ler e vai saber para que, que serve cada item desse. O alcance, o nome já fala, é para mais alcance da habilidade. Duração, é para mais duração da habilidade. Eficiência, é para você fazer a sua habilidade com mais eficiência. Consequentemente, você vai reduzir a quantidade de energia gasta nessa missão, nessa, nesse poder. A força, é a força da sua habilidade. Beleza, pessoal? Então, são, todos os Warframes são essas mesmas categorias. Beleza, pessoal? Vamos lá. A Sarim. Uma habilidade que eu uso bastante dela é a 4 para fazer santuário. A 4 e os esporos da primeira habilidade. Então, eu preciso focar em que na Sarim? Se eu deixar o mouse em cima da habilidade, eu vejo que ela tem um consumo, ela tem um raio, que é o alcance, e ela tem um dano por segundo. E tem a duração. Então, a Sarim, se eu focar em raio, para me ter mais raio mais força e mais duração, beleza pessoal? Nisso eu foco o que? Que foi que eu fiz? Eu coloquei 154% de duração, coloquei 130 de força, coloquei 145 de alcance e eficiência. Lucas, mas como é que eu vou saber, cara? Como é que eu vou saber que mod serve para isso? Beleza. É só você, pessoal, ver o que está escrito no mod. Ou então você vem aqui, beleza? Eu sei que a minha habilidade eu vou precisar exemplo de força. Eu pego e escrevo aqui, força, só botar força, que aí já vai aparecer tudo relacionado à força, tá vendo? Os primeiros mods que já aparecem, ó, todos eles já são relacionados à força. Beleza, agora eu preciso de duração, eu boto duração, tá aqui, ó. Os primeiros mods que aparecem já são todos relacionados à duração. Tudo que tiver a palavra duração vai aparecer aqui para você. Então você já sabe os mods que você tem para duração. Entendeu? É dessa forma que você vai buildar o seu Warframe. Ah, Lucas, agora eu entendi. Agora faz sentido. Eu vou buildar, eu preciso de alcance na minha, na minha habilidade, porque a minha habilidade... Tem um raio que está pequeno, está pegando poucos inimigos. Eu preciso de mais alcance nela. Então, eu vou colocar aqui. Alcance. Está aqui. Ó. Aí já aparece. Tudo que for relacionado a alcance. Tudo que tiver a palavra alcance. Igual o Agorit. Dá mais 30% de alcance. Tudo que tiver escrito alcance. Vai aparecer aqui para mim. Entendeu? Então, você não precisa ler os mods todos. Saber o nome de todos. Para você estar tá fazendo uma build. Sacou? Ai, agora eu entendi, agora faz sentido Mas não foquem, pessoal, só nas habilidades Não esquece que você tem armadura, energia, escudo e vida, beleza? Ah, Lucas, meu frame está fraco, eu preciso de mais vida para ele Então você coloca aqui vida Tudo que for relacionado à vida vai aparecer para você Você vai ver os modos que você tem que aumentar a vida do seu frame Você tem sempre que aumentar Para você estar tá upando os mods, pessoal tem vídeo no canal aqui, vai estar tá aparecendo um card aí em cima para vocês, como farmar indo. Nesse vídeo eu mostrei como farmar os mods, por isso que eu fiz ele antes, beleza? Vai estar tá aparecendo um card aí em cima para vocês em algum lugar, para vocês estar tá upando os mods. Então vocês conseguiram entender, né? Ah, eu preciso de mais escudo, você vem aqui e coloca escudo. Tá aqui, ó. Tudo que for relacionado a escudo vai aparecer para vocês. Beleza, pessoal? Então não precisa você ficar assim procurando mod, caçando mod. Só você digitar aqui o que você quer que vai estar tá aparecendo. Se você não tiver o mod, você tem que ir atrás dele, beleza? Lucas, mas onde de acha eu vou saber onde eu consigo esses mods? Beleza, vamos lá. Os mods, pessoal, você consegue os mods. Basicamente todas as missões têm mods. Mas você vindo aqui no Codex, você vem aqui em Universo. Tem aqui mods, beleza? Aqui é tudo o universo do Warframe. Tudo que você quiser saber do Warframe tem aqui. Você vem aqui em mods. Clicando em mods, vai carregar todos os mods que eu tenho. Você percebe que embaixo aparece aonde eu consigo esse mod? Você consegue? Tá vendo ali embaixo? Ó? Meios de aquisição. Necramec, contratos de recompensa. Então eu sei que é lá em Demos, matando Necramec. Esse mod aqui é de Necramec, beleza? Vitality, 
Olha o tanto de lugar que você consegue evitar, um tanto de inimigo que você consegue matando para você conseguir o Vitality, o Capitão Vó, o cara, o Vitality é muito fácil de encontrar, beleza? Esse aqui para Sentinela, que é o Vitality do Sentinela, tá aí, todos os inimigos onde eu consigo o mod. Lucas, mas esse é porque você já tem, aí aparece para você, beleza, vamos rolar aqui pro lado, vamos indo, vamos aqui, aqui tem uns que eu não tenho, tá vendo? Vamos ver esse aqui, ó, Cephalon Simas, eu não tenho esse mod, sacou? Então já sei que se eu quiser esse mod, eu consigo ele lá no Cephalon. Vamos ver esse aqui, Cephalon Simaris também. Vamos ver esse aqui, Cephalon também, beleza? Alguns, pessoal, igual exemplo, esse daqui, tem outro aqui também, esse daqui, ó. Esses aqui, eu não sei o meio de aquisição dele ainda, porque eu não tive contato com ele de nenhuma forma. Para você liberar esse meio de, de aquisição, você já tem que ter tido contato com o mod, ou no planeta, por isso que eu falo. Faça o planeta, libere tudo no planeta, colete tudo que você vai conseguir esses meios aqui, beleza? Por isso dessa dica para vocês, entendeu? Aqui, arbitragem. Quando eu liberei a arbitragem, já apareceu para mim. E eu não tive acesso ainda ao adaptation, ainda não. É um mod muito bom, viu? inclusive vou até pegar ele. Eu não tenho adaptation ainda, mas eu já sei quem é arbitragem, porque eu já tenho a arbitragem liberada. Vocês entenderam o porquê de você liberar tudo? Isso facilita demais a sua vida, pessoal. Demais mesmo. É, com o, o vídeo, pessoal, que eu fiz do Helios. Por que, que eu fiz aquele vídeo? Porque você percebeu, por exemplo, o Vitality, um tanto de inimigo que libera ele. Nossa, mas onde é que raios eu vou achar esses inimigos, Lucas? Matando esses carinha aí para não conseguir esse mod. Onde é que eu vou achar esses caras? Tá aqui, pessoal. Vocês vêm aqui em facções. Tá aqui, ó. Todos os inimigos. Por isso que eu dei dica, eu falei, pessoal, consigo o Helios o quanto antes. Vai estar tá aparecendo no um card em cima o vídeo de como está conseguindo o Helios. Porque o Helios é muito importante para isso, pessoal. Então, exemplo, tá aqui, esse caboclinho aqui, Marfim. Eu sei que ele dobra endo, dobra tudo devido ao Helios, beleza? Então eu vou lá no mod, vejo lá o Vitality. O Vitality, você matando um açougueiro, o Marfim, você vai conseguir o Vitality, que é esse cara aqui, um exemplo. Então, nossa, onde é que eu vou achar esse cara? Vem aqui nele e veja aqui, ó. Regiões Terra. Ah, eu já sei que ele dropa na Terra. A fraqueza dele, a força dele, já sei tudo sobre ele. Aí eu vou atrás deles e mato ele. Vejo as missões que tem e vou matando ele até conseguir o mod que eu quero. Vocês entenderam o meio de estar tá conseguindo o mod? É dessa forma, pessoal, que você não fica tão perdido no Orfame, beleza? Então vocês entenderam, né, pessoal? Foquem nos planetas liberem tudo nos planetas, libere os terminais, liberei a terra, libera tudo que tem para fazer na terra, faz tudo, depois da terra, parte para o próximo planeta, faz tudo, parte para o próximo, faz tudo, parte para o próximo, e assim vai indo, cada planeta que você for liberando, você vai aprendendo mais sobre o game, e vai ficando mais forte, build de arma pessoal, as build de armas, é do, da mesma forma das build do Warframe que eu mostrei para vocês, as armas ela tem o seu dano, ela tem chance crítica, tem multiplicador crítico e tem o seu status. Chance crítica, digamos que é um crítico que dá que o seu dano aumenta. Ele é multiplicado pelo multiplicador crítico. Tem a chance de status. O que seria o status? É o status que a sua arma causa. Existe status ígneo, existe status elétrico, glacial, é, tóxico. Aí a combinação deles, pessoal, faz viral, corrosivo, explosivo, magnético cada inimigo tem a sua fraqueza por isso de você ter feito o scanner com Helios por isso que você tem que ter o Helios desde o início todos os inimigos têm a sua fraqueza um exemplo, vamos pegar esse caboclinho aqui tá vendo? ele tem o seu dano e a sua fraqueza vocês entenderam? a maior fraqueza dele é o gás ele tem três mais no gás vocês entenderam? Então, por isso de você saber, ah, minha missão é contra os infestados, foque em build gasosa. Minha missão é contra os corpos, foque em build magnética. Minha missão é contra os grimis, foque em build viral ou build corrosiva, devido às suas armaduras. Você tem que conhecer o seu inimigo para você estar tá podendo matar ele com eficiência. Por isso a necessidade do Helios, desde o início, fazendo os scanners para vocês, para vocês terem essas informações. Beleza, pessoal? Vamos lá. A ah, cadência de tiro tem tudo explicando, pessoal. O que é cadência de tiro, carregador, 
coleção de munição é, Riven, munição máxima, precisão da arma, recarga, ruído, tiro múltiplo e no final o total de tudo. Ah, eu preciso aumentar o meu dano. Vem aqui e escreve dano, pessoal. Que todos os mods relacionados a dano vai tá aparecer para você, beleza? Ah, eu preciso focar em tiro múltiplo. Escreve tiro múltiplo que vai aparecer para você, beleza? Foquem sempre, pessoal, em tentar aumentar o crítico, o status. Cada arma ela varia muito. Vamos pegar uma configuração dela aqui que está sem. Ela começa com 17% de crítico. Essa é a Ignis Quimérica. Você consegue ela no Dojo. Eu ainda estou buildando ela. O status dela é 29 e ela só tem dano de ígneo. Então, ah, eu preciso de mais fogo, né? Então, vamos, beleza, taca fogo nela. Cada vez que eu equipo o mod, diminui aqui em cima. Esse aqui gasta 11, ó. E aqui embaixo, eu tenho 60 no total. Essas que tem o símbolozinho são porque, pessoal, eu coloquei forma. O que seria forma? Seria isso daqui, ó. Eu polarizo uma forma em um espaço desse para me estar tá reduzindo a capacidade do mod. Porque senão daria para me colocar poucos mods, pois o mod consome muito. Um exemplo esse daqui de tiro múltiplo. Ele gasta 15. Se eu colocar ele no local dele, ele só vai consumir 8. Vocês entenderam? E algumas armas, pessoal, não faça isso com todas, mas algumas armas compensa você fazer o seguinte, você instalar, aprimorar um catalisador nela. Esse catalisador vai dobrar a quantidade de mods que ela aceita, beleza? Ela seria só 30, mas devido àquele catalisador vai para 60 e com as formas reduz mais ainda. Por isso que o pessoal fala, ah, tem 5 formas, 7 formas, estou buildando a arma para formas, entendeu? Mas eu faço um vídeo mais específico sobre isso, beleza? É só vocês deixarem nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo mais específico. Mas com essas dicas que eu dei, pessoal, vocês seguindo exatamente o que eu falei, eu fiz minhas builds assim, eu liberei todos os planetas assim focando nisso, ah, eu preciso de mais tiro múltiplo, eu estou vendo que essa arma ela tem muito tiro múltiplo, a cadência de tiro, hum, é o número máximo de projetos que sai por segundo, então quanto maior for esse número, mais bala vai sair da minha arma, ah, saquei, beleza, então eu vou aumentar isso, que isso é importante, ah, beleza, chance crítica, ah, é o danozinho que dá ali a mais, então vamos aumentar essa chance que sempre dá, então se a minha cadência de tiro for alta e o meu crítico for alto, minha arma vai dar muito mais crítico e muito mais dano, consequentemente vai matar os inimigos mais rápido, ah, saquei. Vocês entenderam a jogada? Ah, meu multiplicador crítico é o que vai multiplicar esse dano. Então eu preciso de mods para isso. Bota aqui, multiplicador crítico. Aí eu pego todos os mods que eu tenho. Se eu não tenho, vou lá no universo e olho. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam mesmo? Porque esse vídeo é somente para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Eu vou estar tá encerrando, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo. Beleza, pessoal? Mas eu espero de verdade que essas dicas tenham ajudado vocês, tenham dado uma orientação para vocês, qual caminho seguir, o que eu devo fazer, vocês entenderam? Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários, se vocês não entenderam, deixe nos comentários que eu trago outro vídeo para vocês, me fala qual parte que vocês querem que eu foque, se é em build, se é no caminho a seguir, se é em como conseguir os recursos, beleza? Que eu trago para vocês, porque é muita coisa, mas eu creio que se você prestou atenção e entendeu direitinho, você já tem um norte a seguir, com isso fica mais fácil para você. Beleza? Liberem os planetas, vão de planeta em planeta, liberando todo ele por completo, coletando tudo por completo, beleza? E outra dica que eu dou, pessoal, as platinas que você inicia no jogo, não compre besteira com elas, pessoal. Libere, pessoal, espaços para orfreme, beleza, pessoal? Para orfreme e para armas, que você tem que ter espaço para isso. Vamos lá, tá aqui os meus orfremes. Cada espaço custa 20 platina, beleza? Então essa platina que você tem, se eu não me engano, você começa com um, é com dois, eu não me lembro ao certo, pessoal. Aí você vai lá, farma todos os mods, constrói todos os recursos, mas no final você não pode tirar o seu warframe da forja, porque você não tem espaço. Então essas platinas de início, foquem em liberar espaço para os seus warframes e espaço para suas armas, beleza, pessoal? Que é o que você precisa no game, beleza? Platina não é difícil de conseguir, pessoal. Tem vídeo aqui no canal de como farmar platinas. Vai estar tá aparecendo no card aí em cima para vocês. Beleza, pessoal? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é necessário. Isso porque eu estou explicando superficialmente. Não estou me aprofundando em cada recurso, beleza? 
Ah, Lucas, como eu sei qual frame que é forte, pessoal? Todo o frame ele é forte da sua maneira, beleza? Cada um para o seu tipo de, de, digamos assim, de missão que ele é bom. Exemplo, Forte e Gara são bons na defesa. É só você olhar a habilidade dele. O Frost tem a bolha de defesa, a Gara tem o um, um vidro de defesa. Então já são frames para defesa. A Cora também é um frame bom para fazer defesa. Vocês entenderam? A Ivara fica invisível. Ah, se ela fica invisível, ela é boa para quê? Boa para espionagem, boa para sabotagem, beleza? Ela, o Loki, fica invisível, o Ash também. Ah, sim, o Hero, o Offering para suporte. Eu vejo que as habilidades dele, tudo dá buff de dano, buff de energia. Então, ele é um Offering bom para suporte. Ah, Lucas, saquei. Equinox, tanto para suporte quanto para ataque. A Equinox, se você faz um Equinox Nook, você faz Santuário Elite numa boa. Que essa Equinox aqui eu vou fazer justamente para isso. Vocês entenderam? Cada frame tem a sua categoria Necros para farm, devido à sua habilidade 3, que dobra a quantidade de recursos, beleza? Não é que dobra, aumenta a chance de recursos de, do corpo do cadáver, que é o DC Grade, beleza? Ah, então isso vai me ajudar a farmar meus recursos. Sim, por isso que todo vídeo de farm eu falo, pessoal, vai com Necros, entendeu? Então, através das habilidades do frame você vai ver cada habilidade que ele tem, você vai saber para que que ele é bom, pessoal. E no dia a dia você jogando com ele, igual a Sarin. A Sarin ela é destruidora no santuário, beleza, pessoal? Só faço santuário de Sarin, Volt, Equinox, Miragem. São todos os frames muito bom para santuário, devido à sua capacidade de matar, que é os esporos, né, que vão passando de inimigo para inimigo. Então, toda hora tem inimigo com esporos e levando dano. E a sua habilidade 4, beleza? Então eu sei que a Sarinha ela é boa para matar. Então eu já uso ela para fazer sobrevivência, para fazer missões longas, para tá fazendo santuário que eu preciso matar uma grande quantidade de inimigo em pouco tempo. Vocês entenderam? Ah, Lucas, eu preciso de muita defesa. Tem o Rino que tem a sua armadura. Tem o Kong que tem a sua habilidade 3 que aumenta a sua armadura enquanto ele leva dano. Tem o Inaros que tem uma vida absurda. Vocês entenderam? Então, através das habilidades do Warframe, eu vou identificar para que, que ele é bom. Todo Warframe, pessoal, é bom. Tem muita gente que tem uns aí que não gosta, fala que é ruim. Exemplo, o Limbo. Muita gente gosta, muita gente odeia o Limbo. Mas o Limbo tem as suas vantagens. Igual, farmar código genético de cavate de Limbo é uma é vida. Para você fazer é, os cofres lá na Lua... Para você conseguir uns mods lá, cara, de limbo é vida, porque tem muito laser e o laser não pega no limbo. Vocês entenderam? Então, cada frame ele tem o seu ponto forte, beleza? Ele serve para alguma coisa, beleza? Mas de início, pessoal, você com um frame para espionagem, um frame para missão de sobrevivência, um frame para o dia a dia, você vai longe, pessoal. Um exemplo, você com o Volt, você com o Lock, você com o Rhino, você já vai longe, você com o Excalibur, você com o Lock, você com um rino você vai longe o rino é um frame muito bom ele te leva muito longe para matar boss missão de assassinato então muita coisa eu fiz com o limbo para você ter ideia o meu frame mais jogado é o necros né porque eu sempre farmo de necros né e farm demora muito então meu frame mais jogado é o necros mas é bem balanceado espero pessoal de verdade que vocês tenham entendido esse vídeo vai ficando por aqui, senão ele vai ficar muito longo. Se vocês quiserem, eu trago uma parte 2, beleza? Qualquer dica e sugestões, pessoal, nos comentários. Eu quero ver todo mundo evoluindo, todo mundo ficando bom no frame, todo mundo subindo maestria. Beleza, pessoal? Muito obrigado, é um prazer fazer esses vídeos para vocês. Um forte abraço, valeu e falou!